welcome to our sub online class today we have very experienced and talented faculty dr v l pushpa ma'am associate professor and hod of chemistry department sn college kollam uh, her qualification is msc chemistry and phd in medicinal chemistry she has an experience of 15 years in research and a total of 24 years in tg field she has published 17 publications and now she is providing guidance ship to five research scholars that is spectroscopy spectroscopy is the study of interaction of electromagnetic radiation with the matter and you have already studied about the different types of spectroscopy in this unit that is microwave spectroscopy ir spectroscopy and gramman spectroscopy there are certain conditions for a molecule to be microwave active ir active and gramman active the molecule must possess a permanent dipole moment for a molecule to be microwave active but in the case of ir spectroscopy even though the molecules do not possess a permanent dipole moment if during vibration if there is a change in dipole moment such molecules assume ir spectrum in the case of raman spectroscopy polarizability of of the molecules uh, must change such molecules will give uh, raman spectrum then coming to the electronic spectroscopy electronic spectroscopy deals with the transition of electrons between various levels then uh, 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 first approach of the electro in the spectroscopy and we can uh, uh, discuss today about vibrational force structure frank golden principle rotational fine structure photo diagram and electronic spectra of polyatomic molecules for uh, as a first approach to electronic spectroscopy that is the born open schemer approximation about according to this uh, approximation a diatomic molecule can exhibit rotation and vibration quite independently therefore the total energy change during this electronic transition is the sum of the changing electronic energy vibrational energy as well as rotation energy it is in uh, in joules if we convert this in the in a uh, wave number in centimeter in ways we can write it, delta epsilon total is equal to delta epsilon electronic plus delta epsilon vibration plus delta epsilon rotation then uh, uh, if we consider the these energies rotational energy vibrational energy and electronic energy uh, electronic energy is the highest energy and which is greater than vibrational energy uh, which is 10.3 times higher than that of vibrational energy and 10.6 times greater than that of the rotational energy then as a form we can discuss about vib vibrational state vibrational coil structure and uh, in this section uh, uh, we can ignore the rotational change changes we have to consider only the electronic changes as well as vibration changes here epsilon total is there for the sum of the electronic uh, energy and the vibrational energy then uh, in case of vibrational energy can be calculated using this equation in the case of an harmonic oscillator our equation is v plus half into omega e bar Minus v plus half square into omega e bar into x e plus epsilon electronic. In uh, today, uh, harmonic oscillator, I'm going to be plus half into omega e bar. Matter of fact, real molecules behave as an unharmonic oscillator. That's what I'm going to do. Three. Okay. Then what is the v? V is the vibrational quantum number. as uh, values 0 1 2 3 etc then uh, we can represent these various energy levels using a, a mode term here you can see uh, uh, when the atoms are at 
infinite distance, uh, the potential energy is very high. Most term is an expression, it's a diagram of potential energy against the internuclear distance. So, if we are going to be able to do this, infinite distance like, and the potential energy is going to be able to do this. When they approach each other, what happens? Uh, when they reach uh, an equilibrium bond length, bond will be formed. Potential energy will decrease. Uh, potential energy decrease is one of the minimum energy. One of the very less energy. Other variables are the bond form. The bond form is the wind number.
ഡിസോസിയേഷൻ തന്നെയാണ് ഡിസോസിയേഷൻ ലിമിറ്റ് ആണ് അവിടെ അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിലെ പിക്ചർ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഡിസോസിയേഷൻ ലിമിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ചേർവ ഒന്ന് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നോ പോലെ ന്യൂട്രി ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു ലിമിറ്റിൽ എത്തി ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ആ എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മൂളിപ്പൂർ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് തേർഡ് ഫേസിലെ ട്രാൻസിഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡിസോസിയേഷൻ എനർജിയെ കാട്ടിലും വലിയ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും മൂളിപ്പൂർ വിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ഇതാണ് ഫ്രാങ്ക് ബോണ്ടൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വഴി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വട്ട് ഇസ് ഫ്രാങ്ക് ബോണ്ടൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് സോ റാപ്പിഡ്ലി ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ അപ്രീഷ്യബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ബോണ്ട് ലെങ്ക് ഫോർ എ വൈബ്രേറ്റിംഗ് മോളിപ്പോൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോളിപ്പോളില് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ സിസ്റ്റംസിൽ അപ്രീഷ്യബിൾ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ കൊണ്ട് പർപ്പസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഈ ട്രാൻസിഷൻ അതാണ് ഫ്രാങ്ക് കോണ്ടൻ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസോസിയേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു മോളിപ്പോൾ ഒരു അപ്പർ ലെവലിലോട്ട് പോകുമ്പോഴ് ഡിസോസിയേഷൻ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോളിപ്പോൾ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ബിൽഡർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആറ്റംസ് ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ദർ ഇസ് എ ലോവർ ഡിസോസിയേഷൻ ലിമിറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് വിസിക്കൽ ടു സീറോയിൽ നിന്ന് ഡിസോസിയേഷൻ ലിമിറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ലിമിറ്റ് വിച്ച് കാൻ റിപ്രസെന്റ് ആർ സി സീറോ ഡബിൾ പ്രൈം ഇൻ ദി അപ്പർ ഡിസോസിയേഷൻ ലിമിറ്റ് വിച്ച് വി കാൻ റിപ്രസെന്റ് ആർ സി സീറോ സിംഗിൾ പ്രൈം ദെൻ ദി എനർജി റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് എ മോളിക്കോൾ ഇസ് ദി സം ഓഫ് സി സീറോ ഡബിൾ ഡാഷ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി ലോവർ ഡിസോസിയേഷൻ ലിമിറ്റും അപ്പർ ഡിസോസിയേഷൻ ലിമിറ്റ് വരെയുള്ള ആ എനർജിയാണ് എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി വേണ്ടുന്ന എനർജി ആ എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ സം ആയിരിക്കും ഈ സീറോ ഡബിൾ ഡാറ്റിന്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജിയും കൂടെ സം ആയിരിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പോർഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പോർഷൻ ഉണ്ട് ഏറ്റവും റൈറ്റില് ഹയർ വേവ് നമ്പർ സൈഡിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് കിട്ടുന്നതിന് പകരം ബ്ലർഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കും അതാണ് ഡിസോസിയേഷൻ നടന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ട്രാൻസിഷൻ നടന്ന സമയത്ത് മോളിപ്പോസ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടായി ദൻ അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ട്രിപ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റില് ഇലക്ട്രോൺസ് പേഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഹാഫ് ആൻഡ് മൈനസ് ഹാഫ് സീറോ ആണ് ഇത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് അത് പാരലൽ ആൻഡ് ആരി പാരലൈൽ ആയിട്ടിരിക്കും ഇവിടെ ഇരുന്ന് അതേ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ അതിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും വേറൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇത് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെ സിംഗ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ സിംഗ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് കേസിനെ മൾട്ടിപ്ലറ്റ് ട്രിപ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ആണ് ഇതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ആണ് ഇവിടെ സ്പിൻ പ്ലസ് ഹാഫും ഇവിടെ സ്പിൻ മൈനസ് ഹാഫ് ആയത് ടോട്ടൽ സ്പിൻ സീറോ ആണ് സ്പിൻ പോയിന്റ് നമ്പർ സീറോ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് യൂസിംഗ് ഇക്വേഷൻ ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ഇക്കൽ ടു സീറോ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഈസ് ഇക്കൽ ടു വൺ In this third case, in the C case, uh, both are parallel spins. The total spin is
main angular vertical us plus 1 is equal to the three ഇതിനെയാണ് ട്രിപ്ലക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പോലാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നോക്കുക ആദ്യം നേരത്തെ കാണിച്ച ഗ്രാഫ് പോലെ ഇവിടെ ട്രിപ്ലക് സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ മോസ്റ്റർ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ കേസിൽ ഒരു ഡിപ്പ് ഒരു വെല്ലൊന്നും കാണാനില്ല ഇതൊന്നും സ്മൂത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കാം കോൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിന്റെ റെപ്രസെന്റ് ഇങ്ങനെയും ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും ഇങ്ങനെ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്പെക്ട്രം ഒരു മിഡിൽ പോർഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രം കിട്ടും അപ്പോ സെൻട്രൽ കണ്ടിന്യൂ റെപ്രസെന്റ് ദി ത്രീ ഡിസോർ അപ്പൊ അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് ആണ് മോളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ആദ്യം പോയ സ്ട്രക്ചർ വൈബ്രേഷൻ പോയ സ്ട്രക്ചറുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് സീറോ ടു സീറോ ട്രാൻസിഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രം കിട്ടി സീറോ ടു വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രം കിട്ടി അതായത് ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലോട്ട് ട്രാൻസിഷൻ നടന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഈ അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഫോസ് ഓവർ പോയിന്റിലോട്ടാണ് ട്രാൻസിഷൻ അതിനടുത്തോട്ടാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റീതി വീണ്ടും ഈ വേറെ സ്റ്റേറ്റിലോട്ടൊക്കെ ട്രാൻസിഷൻ നടത്താം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെ വൈബ്രേഷൻ കിട്ടും ഇതിനെയാണ് ത്രീ ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കാം നോർമൽ ഡിസോസിയേഷൻ നോർമൽ ഡിസോസിയേഷൻ നോർമൽ ഡിസോസിയേഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം നോർമൽ ഡിസോസിയേഷൻ കറസ്പോൺസ് ടു എ കണ്ടിന്യൂ അറ്റ് ദി റൈറ്റ് സൈഡ് അറ്റ് ദി ഹൈ വേവ് നമ്പർ സൈഡ് ബട്ട് പ്രീ ഡിസോസിയേഷൻ ഇറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ടു അൻ അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ പ്രീ ഡിസോസിയേഷൻ സെൻട്രൽ കണ്ടിന്യൂ റെപ്രസെന്റ് എ പ്രീ ഡിസോസിയേഷൻ ഇങ്ങനെയാണോ ഈ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസോസിയേഷൻ ആണോ പ്രീ ഡിസോസിയേഷൻ ആണോ നടന്നിട്ടുണ്ടോ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊട്ടേഷണൽ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ റൊട്ടേഷണൽ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ചേഞ്ചസ് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് എനർജി ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെലപ്പോ സി ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ സി ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ നമ്മള് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ബി ഇസിക്കൽക്ക് എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഐ സി ആണ് റൊട്ടേഷൻ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടൊന്ന് ചുരുക്കി എഴുതാം ന്യൂ ബാർ സ്പെക്ട്രം ഈ ടോട്ടലിന് പകരമാണ് ന്യൂ ബാർ സ്പെക്ട്രം എന്ന് എഴുതിക്കുന്നത് ന്യൂ ബാർ സ്പെക്ട്രം ഇസ് ഇലക്ട്രോണിക് ചേഞ്ച് പ്ലസ് വൈബ്രേഷൻ ചേഞ്ച് അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ന്യൂ ബാർ വി ഡാഷ് കോമ വി ടു ഡാഷ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതായത് ആ വൈബ്രേഷൻ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോഴുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് ലോവർ വി ടു ഡാഷ് ലെവലിൽ നിന്ന് അപ്പർ വി ഡാഷ് ലെവലിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഈച്ച് വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽ ഇലക്ട്രോണിക് ലെവൽ കോൺസ്റ്റന്റ് മെയിൻ നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽ അതുപോലെ സീറ്റ് വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ ഇസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് മെനി നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽ റൊട്ടേഷൻ ജെ ജെ ഇസ് ദ റൊട്ടേഷണൽ കോണ്ടന്റ് നമ്പർ ജെ ഹസ് ഓൾഫോ വാലി സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇനി ആ റൊട്ടേഷണൽ ചേഞ്ചിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബി ഡാഷ് ഇൻറ്റു ജെ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ജെ ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഇ ഡബിൾ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ ഇയർ നമ്മൾ എന്താണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പർ എനർജി ലെവലിനെ അപ്പർ റൊട്ടേഷണൽ ലെവലിനെ ജെ ഡാഷ് എന്നും ലോവർ റൊട്ടേഷണൽ ലെവലിനെ ജെ ടു ഡാഷ് എഴുതിയിരിക്കും ഇവിടെ അപ്പർ റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസും ലോവർ റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ബി വാല്യൂവിന് വ്യത്യാസം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്കുള്ള അവിടെ ബോണ്ട് വീക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ
ബീവാലിയും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള ബീവാലിയും വ്യത്യാസമായി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബി ഡാഷ് ബി ടു ഡാഷ് എന്ന് അതിനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില സെലക്ഷൻ കൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇവിടെ സിംപ്ലക്സ് മാത്രമേ ഓർബിറ്റലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെറ്റ ജെ ഇസിക്കൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് സെലക്ഷൻ റൂൾ അടുത്തത് ബാക്കി എല്ലാ കേസുകളിലും ഡെറ്റ ജെ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ഓർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് സെലക്ഷൻ ക്ലിയർലി ഡെറ്റ ജെ ഇസിക്കൽ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ക്യൂ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് delta j is equal to plus or minus 1 plus 1 is corresponding to r branch of this spectrum and minus 1 is corresponding to p branch of this spectrum p q and r branch is already we have discussed the in ir spectroscopy we are testing during electronic transition as well as during the impression and transition we are testing p q and r branch of this spectrum അതാണ് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ജെ സീറോ ഓർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എന്ന് സെലക്ഷൻ റൂളിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഓരോന്നാരും നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കാം വട്ട് ഇസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ ജെ ടു സീറോ അതായത് പൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽ പറഞ്ഞു ജെ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എന്ന് ഗ്രൗ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ജെ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എന്ന് അപ്പൊ ലോവർ റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽ ജെ ടു സീറോ എന്ന് അപ്പർ റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽ ജെയിൻസിക്കൽ ടു സീറോയിലോട്ട് ഉള്ള ട്രാൻസിഷൻ നടക്കില്ല അത് മാത്രം ഫോർബിഡൻ ആണ് ബാക്കി ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ടു 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 ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആ ഡെൽറ്റ ജെ വാല്യു സീറോ കിട്ടും അപ്പർ ലെവൽ മൈനസ് ലോവർ ലെവൽ ജെസിക്കൽ ടു സീറോ ഇനി ഡെൽറ്റ ജെ സിക്കൽ ടു പ്ലസ് വൺ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ജെ സിക്കൽ ടു പ്ലസ് വൺ മീൻസ് ട്രാൻസിഷൻ ജെ ഡബിൾ പ്രൈം ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ടു ജെ സിംഗിൾ പ്രൈം ഇസിക്കൽ ടു വൺ ട്രാൻസിഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ വൺ ടു ടു ട്രാൻസിഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ ടു ടു ത്രീ ട്രാൻസിഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ ഈസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ആർ പോസിബിൾ ഈസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ആർ ഓൾസോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ആർ ബ്രാഞ്ച് ഇസ് ഡെൽറ്റ ജെ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് വൺ മീൻസ് ട്രാൻസിഷൻ ഇസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ ഫ്രം സീറോ ടു വൺ നമ്മൾ സീറോ ടു വൺ ട്രാൻസിഷൻ ആണ് പ്ലസ് വൺ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വൺ ടു സീറോ ലെവലിലോട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ ടു ടു വൺ ലെവലിലോട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആണ് നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ എനർജി ലെവൽസ് ആണ് ഇത് അപ്പർ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് ആണ് ജെ സിക്കൽ ടു സീറോ ജെ സിക്കൽ ടു വണ്ണിലോട്ട് ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ജെ സിക്കൽ ടു വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂവിലോട്ട് ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ടൂവിൽ ത്രീയിലോട്ട് പോസിബിൾ ആണ് ഇവിടെല്ലാം ആ ഡെൽറ്റ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ചേഞ്ച് അപ്പർ ലെവൽ മൈനസ് ലോവർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും വൺ മൈനസ് സീറോ പ്ലസ് വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ അതാണ് ഡെൽറ്റ ജെ പ്ലസ് വൺ ഇതിന്റെ മീനിങ് ഇനി ഡെൽറ്റ ജെ മൈനസ് വൺ വരുന്നത് ഇവിടെ വൺ ലോവർ ജെ വാല്യു റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽ ജെ വാല്യൂ വണ്ണിൽ നിന്നാണ് അപ്പർ ലെവൽ റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽ സീറോയിലോട്ട് ട്രാൻസിഷൻ അപ്പൊ സീറോ മൈനസ് അപ്പർ ലെവൽ സീറോ ആണ് അപ്പർ ലെവൽ വൺ സീറോ മൈനസ് മൈനസ് വൺ അടുത്തത് നടന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നോട്ടാണ് വൺ നിന്ന് ടൂവിലോട്ടാണ് സോറി ടൂ ഇന്ന് വണ്ണിലോട്ടാണ് അപ്പർ ലെവൽ വണ്ണും ലോവർ ലെവൽ ടൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അവിടെ നമുക്ക് വൺ മൈനസ് ടൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ജെ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് പ്ലസ് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെൽറ്റ ജെ മൈനസ് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസിനെ നമ്മൾ ഇ ബ്രാഞ്ച് സ്പെക്ട്രം എന്ന് വിളിക്കും ഡെൽറ്റ ജെ പ്ലസ് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ ആർ ബ്രാഞ്ച് സ്പെക്ട്രം എന്ന് വിളിക്കും ഡെൽറ്റ ജെ ഇസിക്കൽ ടു സീറോയും ഉണ്ട് നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ റൂളില് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷനെ നമ്മൾ ടു ബ്രാഞ്ച് സ്പെക്ട്രം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം സെർവേഷൻസ് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല അങ്ങനെ വന്നു നോക്കാം ഡെൽറ്റ ജെ ഇസിക്കൽ ടു 
ഇതാണ്
ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആർ ബ്രാഞ്ചും ഈ ബ്രാഞ്ചും തമ്മിൽ ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു ഇക്വേഷനല്ല ഇവിടെ ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ ഇവിടെ മൈനസ് വന്നിരിക്കുന്നു ആർ ബ്രാഞ്ച് ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നിരുന്നു ആ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഈ ഇക്വേഷനെ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ജെ ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിലും ജെ ടു ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിലും ഒരേ വാല്യൂ ജെ ടു ഡാഷ് സീറോ ആകുമ്പോൾ ജെ ടു ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ജെ ടു ഡാഷ് വാല്യൂ വൺ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു ടു ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ അതെല്ലാം പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഈ ബി ബ്രാഞ്ചിന്റെ കേസിൽ എവിടെയും സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ വരും വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു വരും ത്രീ വരും അവിടെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉള്ളത് നമുക്കിതിനെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് ആർ ബ്രാഞ്ചിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വരും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ വരും അപ്പൊ ആ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടേമിനെ നമുക്ക് എം കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ജെ പ്ലസ് വൺ ഓർ ജെ ടു ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ ഫോർ ദീപ്ലേസ് സിംഗിൾ ഫോർ അവർ ഇക്വേഷൻ ബിക്കം ന്യൂ ആർ ബി ഡാഷ് ബി ടു ഡാഷ് പ്ലസ് ബി ഡാഷ് പ്ലസ് ബി ടു ഡാഷ് ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് ബി ഡാഷ് മൈനസ് ബി ടു ഡാഷ് ഇൻറ്റു എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ ഓർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഓർ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഓർ മൈനസ് ത്രീ എക്സെട്ര എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എക്സെട്ര കറസ്പോണ്ടിംഗ് ടു ആർ ബ്രാഞ്ച് സ്പെക്ട്രം എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ടു സി ബ്രാഞ്ച് സ്പെക്ട്രം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബ്രാഞ്ച് സ്പെക്ട്രോ ക്യൂ ബ്രാഞ്ച് സ്പെക്ട്രോ ഓരോ ബ്രാഞ്ച് സ്പെക്ട്രങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒന്ന് ആ സ്പെക്ട്രങ്ങൾ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ആർ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വേവ് നമ്പർ സൈഡിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വേവ് നമ്പർ സൈഡിലോട്ടാണ് ഈ സ്പെക്ട്രം കിട്ടുന്നത് ആർ ബ്രാഞ്ചിന്റെ സ്പെക്ട്രം കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എമ്മിന്റെ വാല്യൂസ് എമ്മിന്റെ വാല്യൂസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസുകൾ കിട്ടുന്നു ഇവിടെ ഈ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഇത് റൊട്ടേഷണൽ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കുക ഈ രണ്ട് സ്പെക്ട്രം തമ്മിൽ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബി ട്യൂബി ആ ട്യൂബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ സ്പെക്ട്രം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ പത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുക ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് അത് പത്ത് എം ഇ സിക്കൽ ടു ടെൻ വന്നതും എം ഇ സിക്കൽ ടു സെവൻ വന്നതും രണ്ടും ഒരുപോലെ സെപ്പറേഷൻ സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്ന പൊസിഷൻ ഈ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാൻഡ് ഹെഡൻ ബാൻഡ് ഹെഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അടുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വരുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ആ സ്പേസിംഗ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആർ ബ്രാഞ്ച് സ്പെക്ട്രം കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഈ ബ്രാഞ്ച് സ്പെക്ട്രം നെഗറ്റീവ് വേവ് നമ്പർ സൈഡിലോട്ടാണ് അതായത് എം ഇ സിക്കൾ ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സെട്ര എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം ബി ബ്രാഞ്ച് സ്പെക്ട്രം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മൈനസ് വണ്ണിൽ മൈനസ് ടു അതുപോലെ ഇതിന്റെ വാല്യൂസും ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പേസിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ത്രീ ബ്രാഞ്ച് ബി ബ്രാഞ്ചിന്റെ സ്പേസ് എം കനോട്ട് ബി സിവില എം ഇസ് ഓൾവേസ് positive or negative values and cannot be zero. Therefore, there is no uh, spectral lines and the band is central or band origin. Central part of the brain is where the value is zero. The end of value is zero. The end of value is zero. The central band is central or spectral lines. System. Again, two branch spectrum. Two branch positive values are for single ലോ വേവ് നമ്പർ സൈഡിലോട്ടാണ് ഇൻഫ്രാൻസ് അതുകൊണ്ട് അത് ആ പി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിലോട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് 
ബഡ് അതിന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ അവിടെയും ഇതുപോലെ ടു ബാൻഡ് പഠിത്തം ഈ രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയും സ്പേസിംഗ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യണം അത് കുറവായിരുന്നു രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ സ്പേസിംഗ്സ് ഇതുപോലെ ചെയ്യും ഇത് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആർ ബ്രാൻഡ് സ്പെക്ട്രം പോസിറ്റീവ് വേവ് നമ്പർ റീജിയലിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ബാറ്റ് സെന്റർ ബാൻഡ് ഷെട്ട് ഉണ്ട് അതിന്റെ സ്പെസിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇവിടെ ബി ബ്രാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ബി ബ്രാൻഡ് സ്പെക്ട്രത്തിലാണെങ്കിൽ വാല്യൂ കൂടുന്നതും വാല്യൂ കൂടുന്നതിനെ അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ സ്പേസിംഗ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൂ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് വൈവ് നമ്പർ സൈഡിലാണ് പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ആദ്യത്തെ പെട്ടെന്ന് ക്യാൻ കംപെയിൻ ബി സ്പെക്ട്രം ഇൻറ്റു എ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും എം എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടിന്യൂസ്ലി വേരിയബിൾ വാല്യൂസ് ആണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എക്സെട്ര ഓർ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സെട്ര എം ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ക്യു ഓ പി പി വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ജേ ടു ഡാഷ് ആയിരുന്നു ക്യൂ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഗേസുക ആ ജെ ടു ഡാഷിന് പകരം നമുക്ക് ക്യൂവിന് കൊണ്ട് പ്രസന്റ് we can re uh, rearrange the above equation uh, by using the continuous variables so p and q instead of uh, m values we can uh, consider p instead of j2 dash values we can consider uh, q and the equation our equation becomes like this അല്ല ഈ ടേമിൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എം സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ജെ ടു ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ടേം ജെ ടു ഡാഷ് സ്ക്വയർ ആണ് ആ ഫോർ സ്ക്വയർ ടേംസ് വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദീസ് ടു ഇക്വേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ പരാബോൾ പരാബോള പരാബോള ഫോർ ട്രാറ്റ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഫോർ ട്രാറ്റ് ഡയഗ്രാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ പോർട്രാറ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിയാലും നമ്മൾ നേരത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആർ ബ്രാഞ്ച് ന്യൂ ബാർ ആറിനോട് കാണാം ആർ ബ്രാഞ്ച് ആണ് ആർ ബ്രാഞ്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ ബ്രാഞ്ചിന്റെ വാല്യൂസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോന്നു എന്നിട്ടത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുക ബാൻഡ് ഹെഡിൽ വന്നിട്ട് അത് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുക പ്ലസ് ഇലവൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടായിട്ട് തന്നെ വരുന്നത് ഇത് പോസിറ്റീവ് റീജിയനിലോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് വേവ് നമ്പർ ആണ് വേവ് നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ ആ പിയുടെ ക്യൂവിന്റെ അതായത് ജെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ആ വാർഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ പരാഗോള ഇനി ഓട്ട് വന്നിരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ സംഗതിയൊക്കെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലാണ് സെറഫോണ്ടിക്ക് പി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദി സ്പെക്ട്രം പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആർ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദി സ്പെക്ട്രത്തിന് സെറഫോണ്ടിക്ക് ആണ് ഇനി ക്യൂ ബ്രാഞ്ച് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലോട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഡിക്രീസിംഗ് വേവ് നമ്പറിലാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലോട്ടാണ് അപ്പം ഈ ബാൻഡ് ഹെഡ് ബാൻഡ് ഹെഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് വെർട്ടെക്സ് ഓഫ് പി ആൻഡ് ആർ പരാപോളയുടെ വെർട്ടെക്സിലാണ് ബാൻഡ് ഹെഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് the position of this band head can be obtained by differentiating this equation with respect to p the equation ah differentiate cheyidu kaiyana namukku endu kittum idha idu constant ana with respect to p differentiate cheyumba ikkana value ana b dash plus p to dash plus a second term ana varana p square so endu to p into e dash minus p2 dash is equal to q 
ഫൈവ് സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷനും ഫാർ ലൂസ് റീസനിലായിരിക്കും നടക്കുക ദെൻ എൻഡു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ അതിന് എനർജി ഏറ്റവും കുറച്ച് മതി അത് നമ്മുടെ വിസിബിൾ റീജനിലാണ് ഈ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മാ ടു സിഗ്മാ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കുക സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിലൊക്കെ സിഗ്മാ ടു സിഗ്മാ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ ആയിരിക്കും മെയിൻലി നടക്കുക ഫൈവ് ബോണ്ട്സ് വരണമെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഡബിൾ ഓർ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്ന സിസ്റ്റത്തില് ഫൈവ് ബോണ്ട്സ് വരും അപ്പൊ ആ കേസിൽ സിഗ്മായും വരും ആ കേസിൽ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻസ് പോസിബിൾ ഇനി നോൺ ബോണ്ടഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ള അതായത് ഓക്സിജൻ അതുപോലെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന മോളിക്കോളില് നോൺ ബോണ്ടഡ് ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്മായിലോട്ട് സിഗ്മാ സ്റ്റാറിലോട്ട് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുക അങ്ങനെയുള്ള മോളിക്കോൾസിലാണ് ഈ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നോക്കുക സിഗ്മാ ടു സിഗ്മാ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ ഹയസ്റ്റ് എനർജി ഇറ്റ് ഇസ് ഒക്കേഷൻ വാക്കും യു വി റേറ്റ് വാക്കും അൾട്രാ വയലറ്റ് റേറ്റിലാണ് ആ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുക അതായത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിലൊക്കെ സി എച്ച് ബോണ്ട് സി സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിലൊക്കെ ഈ സിഗ്മാ ടു സിഗ്മാ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ ആണ് നടക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മോളിക്കോൾസിലൊക്കെ ഹൈ എനർജി ഉള്ള ഇന്ത്യ റീജിയനിലാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ നോക്കൂ ഇങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ട്രാൻസിൽ ഫൈവ് ഓർബിറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്ന നിയർ ആൻഡ് ഫാർ യു വി റീജനിലാണ് ഇത് പോസിബിൾ ആകുന്നത് ദെൻ ഒ എച്ച് ബോൺസ് എൻ എച്ച് ബോൺസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴ് അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളില് നോൺ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളതിലൊക്കെ നിയർ ആൻഡ് ഫാർ യു വി റീജിയനിലാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുക ഇവിടെ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ കാർബണൈൽ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ നോൺ ബോണ്ടഡ് ഓർബിറ്റലും ഉണ്ട് ഫൈവ് ഓർബിറ്റൽ അതുകൊണ്ട് എൻ ടു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിയർ യു വി റീജിയൻ ഓർ ാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ഈ ഇതുപോലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയ കിട്ടും ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയാസ് കിട്ടും ബോൺസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയാസ് കിട്ടും സിംഗിൾ ബോണ്ടാണോ ഡബിൾ ബോണ്ടാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയാസ് കിട്ടും ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താവുന്ന കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആദ്യം ഫ്രാങ്ക് കോണ്ടൻ പ്രിൻസിപ്പൾ പഠിച്ചു വൈബ്രേഷൻ പോയ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു ഡിസോസിയേഷൻ പ്രീ ഡിസോസിയേഷൻ ആൻഡ് പോർട്രാക്ട് ഡയഗ്ര ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രോ പോർട്രാക്ട് ഡയഗ്രോ